ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரம்யா ஃப்ரம் வைல்ட் மரேக் இந்த வீடியோவில் கடலை மாவை பேஸாக வச்சு ஒரு ஹர்பல் ஹேர் வாஷ் பவுடர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே எங்கள் கிராமத்தில் ஷாம்புவுக்கு பதிலாக கடலை மாவு அரப்பு போன்ற பொடிகளை தான் முக்காவாசி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆரம்பத்தில் பொடிகளை வச்சு ஹேர் வாஷ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா கரெக்டான பொருட்களை பொடியில சேர்த்தீங்கன்னா ஹேர் வாஷ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கடலை மாவு வந்து ஒரு அற்புதமான ஸ்கால் கிளென்சர் இது நம்ம ஸ்கால்ப்ல இருக்கிற நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் ஸ்ட்ரிப் பண்ணாம ஜென்டிலா சுத்தம் பண்ணும் ஆனா கடலை மாவு வந்து ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணும் போது நல்ல தரமான கடலை மாவா யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணும் இந்த பொடிய ஒன்னா நீங்க ஒரு தடவைக்கு யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அளவா செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பல்கா செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி அப்பப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால நீங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கிருந்தீங்கன்னா கூட இந்த பொடிய பல்கா செஞ்சு எடுத்துட்டு போயி அப்பப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொடிய மட்டும் தண்ணி படாத இடத்துல சேஃபா ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா பல நாட்கள் கெடாம இருக்கும் இந்த பொடி செய்ய தேவையான முதல் பொருள் வந்து வேப்பிலை பொடி வேப்பிலைக்கு வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் மற்றும் ஆன்டிஃபங்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கிறதால ஸ்கால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன டான்ட்ரஃப் இச்சினஸ் மற்றும் கொப்பளம் இதெல்லாத்தையும் சரி செய்யும் நான் இந்த பொடிய வந்து செம்பருத்தி பொடி கூட வச்சு செஞ்சிருக்கேன் அதனால சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வேப்பிலை பொடி யூஸ் பண்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்க செம்பருத்தி பொடி வச்சு கூட நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இந்த பொடி செய்ய தேவையான ரெண்டாவது பொருள் வந்து வெந்தய பொடி வெந்தயம் வந்து நம்ம ஹேரை வந்து நல்லா கண்டிஷன் பண்றதோட அல்லாம பொடுகு போக்கி முடி வளர்ச்சியும் நல்லா தூண்டும் இந்த ரெசிபிக்கு கண்டிப்பா வெந்தய பொடி சேர்க்கணும் ஏன்னா வெந்தய பொடி சேர்த்தாதான் இந்த பொடி வந்து தண்ணி கூட கலக்கும் போது ஜெல் மாதிரி ஆகும் ஜெல் மாதிரி இந்த பொடி ஆனாதான் யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனால மறக்காம வெந்தய பொடி யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான கடைசி பொருள் வந்து கடலை மாவு நான் முன்ன சொன்னாப்படி நல்ல தரமான கடலை மாவா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க தரம் இல்லாத கடலை மாவு வந்து நம்ம நினைக்கிறத விடவே ரொம்பவே காமன் நல்ல தரமான கடலை மாவு வந்து இப்படி வெளிர் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் செவப்பு நிறமா இருந்ததுன்னா அந்த கடலை மாவை வாங்காதீங்க நான் இந்த ரெசிபியில யூஸ் பண்ணிருக்கிற அத்தனை பொருட்களையும் ஆன்லைன்ல வாங்கறதுக்கான லிங்க்ஸ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் இந்த பொடி செய்யறதுக்கு கால் கப் கடலை மாவை ஒரு கப்ல எடுத்துக்கோங்க கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தய பொடி சேருங்க கடைசியா அரை டேபிள் ஸ்பூன் வேப்பில பொடி சேருங்க இப்ப ஒரு ஸ்பூனால நல்லா கலக்கிக்கிங்க நீங்க வந்து இந்த பொடிகளை வந்து கடைகள்ல வாங்குறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்களே கூட வீட்ல ஈஸியா பொடி பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த மூணு பொருட்களையும் ஒரு தட்டத்துல எடுத்து நல்லா வெயில்ல முறுமுறுன்னு காய வச்சு அந்த முறுமுறுப்பு மாறுறதுக்குள்ள ஒரு ஈரம் இல்லாத மிக்சி ஜார்ல எடுத்து நைஸா பொடிச்சு சலிச்சு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா பொடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸ்ல போட்டு ஈரம் இல்லாத இடத்துல வச்சு தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணுங்க இந்த பொடி கரெக்டா ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா பல வார ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கெடாம இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையான பொடிய ஒரு கப்ல எடுத்துக்கோங்க இப்ப கூட வந்து அரிசி கஞ்சியோ அல்லது தண்ணியோ சேருங்க சேர்த்து நல்ல தளத்தியான ஒரு மிக்சரா கலக்கிக்கிங்க இந்த பேஸ்ட் வந்து ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கெட்டியாகும் அதனால கலக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தளர்த்தியா கலக்கிக்கிங்க ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஜெல் ஆயிருக்கும் தனியா கடலை மாவ ஹேர் வாஷுக்கு யூஸ் பண்றதை விட இந்த மாதிரி ஜெல் வடிவத்துல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த பேஸ்ட் எடுத்து தலை ஏகமா அப்ளை பண்ணி கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் மசாஜ் பண்ணி அப்புறம் கழுவுங்க இந்த பொடிய வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பொடியில வந்து வெந்தய சேர்த்திருந்தாலும் நம்ம தலையில ஊற வைக்காத காட்டி சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் எந்த தொந்தரவும் செய்யாது இந்த பேஸ்ட் வந்து லைட்டா ஆயில் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை நல்லா நீக்கும் ஆனா ரொம்ப ஹெவியா ஆயில் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட வந்து ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணுங்க கெமிக்கல் பேஸ்ட் ஷாம்பூஸ் அண்ட் கிளென்சர்ஸ யூஸ் பண்றதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கிளென்சர்ஸ யூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனல சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நான் மூலிகைகளை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாத நாட்கள்ல அரிய மூலிகைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் அதாவது பெல் பட்டனை அழுத்துங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி